Sí, sí. Eh, un sí. guía. Eh, imágenes de apoyo, por favor. Por orden judicial, uno de los eh, motos asaltantes detenidos ayer en Villaliza fue trasladado al hospital de trauma para unos estudios. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a los uniformados por la arriesgada acción y cuya persecución pudo dar con la detención de estos desalmados plenamente reconocidos por un tendal de víctimas, incluyendo a la mujer de 53 años a quien hirieron de un balazo en una pierna. Eh, surgió otro video en el cual se nota que uno de estos personajes tenía la misma remera con la cual fue detenido. Eran cerca de las 22 horas, pero lo que se olvidó de mencionar al titular de la comisaría de Arroyo Seco es que en su jurisdicción nuevamente un ataque de moto asaltante había dejado otra víctima transitando entre la vida y la muerte. Se trata de Carlos Javier Bernal, de 20 años, sobrino del ministro de la Función Pública, Humberto Peralta. Este detalle es eh, relativo, es anexo, nada más nos puede tocar a cualquiera de nosotros ser víctimas de estos eh, asesinos, porque no, no tengo otro término para utilizar. Y lo nombramos está. también porque él salió a pedir sangre. Sí. Sí. Perdón. ¿Cómo está? Bueno. Va a la aporte. Felicitaciones por el trabajo en primer lugar. Gracias, Mario. Por sobre todo la continuidad con este traslado. ¿eh? Sí, y esa es nuestra misión, Mario, que a diario recibimos las recomendaciones de nuestros superiores. ¿verdad? A partir de las 5 de la mañana nosotros nos abocamos a esta tarea. ¿verdad? Uh -huh. Y hoy, gracias a Dios, pudimos a prender a estos dos jóvenes ¿verdad? con frondosos antecedentes que ni dudaron anoche, por ejemplo, para disparar a esta señora sin que quitarle nada. Estamos eh, hablando del caso San Antonio. Así mismo, así mismo, Mario. Uh -huh. Son Porque ahora... Eh, surge ah. otro video también últimamente en el cual eh, la famosa motocicleta roja estaría, eh, digamos, como protagonista. No sabemos si son ellos, pero al parecer serían también según versión. Así mismo, de Lambaré, por ejemplo, son las mismas personas, ¿verdad? Eh, que, es de Lambaré, de, exactamente. De, sí, 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 es la misma persona. Uh -huh. Inclusive con esta remera que están teniendo ahora este joven, ¿verdad? Con esa misma remera. Eh, su modo operando era que se quitaba la remera y se, po se ponía otra remera, ¿verdad? Para que pueda eh, hacer pasar que son eh, pasajeros normales, ¿verdad? Para no ser identificado por la policía. Una gran cantidad de, de, de asaltos perpetrados por esta gente. Eh, ¿Podría darse en estos casos también que hayan disparado contra víctimas, como el caso de la señora? ¿eh? Claro, claro. Esta señora que denunció en la comisaría cuarta eh, Lambaré, por ejemplo, le, le entregó toda su pertenencia. Igual le pudo eh, disparar, ¿verdad? Gracias a Dios no salió el, el disparo. El caso de San Antonio, sí. El caso de San Antonio, sí. Esta tarde llegó la señora para su identificación. Y cuando en el momento que entró en la comisaría le vio a estos jóvenes, ¿verdad? Empezó a llorar eh, como, como, como si fuera que se está recordando lo, lo sucedido anoche. Bueno. Fuerza, muchas gracias. Gracias, Mario. Este tipo de acciones y... son los que alientan al buen policía, ¿verdad? Gracias, Mario. Y hay que destacar que tuvimos eh, también el apoyo de los superiores, nos están acompañando permanentemente y, y nuestra labor. Y es nuestra obligación. Mucha fuerza. Gracias, Mario. ¿Cómo se llama, comisario? José Ruiz Díaz Fariña. Eh, el... el otro que doña. El otro que doña.